கியூபாவின் பிரான் அருகில் ஒரு கரும்பு தோட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் நாள் ஏஞ்சல் காஸ்ட்ரோ லினா தம்பதி இறக்க மகனாக பிறந்தார் அல்ஜாந்த்ரோ காஸ்ட்ரோ இவரது தந்தை ஏஞ்சல் காஸ்ட்ரோ பெரும் பண்ணையார் அதனால் சுகபோக வாழ்வில் பிடலுக்கு குறைவேதும் இல்லை இவர் இளைஞனாக இருந்தபோது அமெரிக்கர்களின் ஏகாதிபத்தியத்தில் கியூபா சிக்குண்டு கிடப்பதை கண்டு மனம் வருந்தினார் அமெரிக்கா கியூபா மக்களை அடிமையாக வைத்திருப்பதை கண்டு வெகுண்டு எழுந்து அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக போராடத் தொடங்கினார் ஹவானா பல்கலைக்கழகத்தில் பிடல் படித்துக் கொண்டிருந்த சமயம் இரண்டு முக்கிய கட்சிகள் மாணவர்களிடையே இயங்கிக் கொண்டிருந்தன ஒன்று கம்யூனிசம் மற்றொன்று ஆர்த்தடாக்ஸ் இயக்கம் கியூபா மக்களின் விடுதலைக்கு கம்யூனிசம் தான் மிகச் சரியானது என உணர்ந்த பிடல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் அமெரிக்காவின் கைப்பாவையான பாடிஸ்டா என்பவர் கியூபாவின் ஆட்சியை பிடித்தார் அதனால் பாடிஸ்டா ஒரு அமெரிக்க கைக்கூலி என்பதையும் அவரின் உண்மையான முகத்தை பற்றி மக்களுக்கு சொல்வதற்காகவும் குற்றம் சாட்டுகிறேன் என்ற பத்திரிகையை தொடங்கினார் பிடல் பிடலின் எண்ணம் முழுவதும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தையும் பாடிஸ்டாவையும் கியூபாவில் இருந்து அடியோடு துரத்தி அடிக்க வேண்டும் என்பதிலேயே குறியாக இருந்தது இதனால் பிடலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான பகைமை அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மோன்காடா ராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இரவில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது பிடலின் வாகனம் பழுதாகிறது உடன் சென்ற மற்ற போராளிகளோ இருட்டில் வழி தவறியதால் திட்டமிட்ட அந்த தாக்குதல் தோல்வியை சந்திக்கிறது பிடல் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் நீங்கள் ஒரு குற்றவாளியை பிடித்து விசாரணை செய்வதற்கு முன் உங்களால் குற்றவாளியாக கருதப்படும் அவன் எத்தனை காலம் வேலை இல்லாமல் இருந்தான் என கேட்டதுண்டா உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள் வாரத்தில் எத்தனை நாட்கள் உனது குடும்பத்தினர் உணவு உண்பீர்கள் எத்தனை நாட்கள் பட்டினி கிடந்தீர்கள் என்றெல்லாம் அவனிடம் கேட்டதுண்டா அவனின் சூழ்நிலை பற்றியாவது விசாரித்ததுண்டா இவைகளை பற்றி எதுவும் அறியாமல் அவனை சிறையில் தள்ளிவிடுகிறீர்கள் ஆனால் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை கொள்ளையடிப்பவர்களையும் மக்களின் உரிமைகளை சுரண்டுபவர்களையும் ஒரு நாள் கூட சிறையில் தள்ள மாட்டீர்கள் இதுதான் உங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மோன்காடா தாக்குதலில் எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் தனிமை சிறையில் வைக்கப்பட்டு பின் விசாரணைக்காக அழைத்து வரப்பட்ட பிடல் காஸ்ட்ரோ நீதிபதியை பார்த்து இப்படி கேட்கிறார் தனக்காக அல்ல மக்களுக்காக அவர் வாதாடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்படுகிறார் பிடல் அப்போது நீதிமன்றத்தில் வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும் என்று பிடல் நிகழ்த்திய உரைதான் பின்னாளில் த ஹிஸ்டரி வில் அப்சால் மீ என்ற புத்தகமாக வெளிவந்தது மெக்சிகோவில் சேவை சந்திக்கிறார் பிடல் பிடலும் சேவும் இணைந்து அடர்ந்த வனப்பகுதியான சியாரோ மெஸ்ரா காடுகளில் இளைஞர்களையும் விவசாயிகளையும் ஒன்று திரட்டி கடுமையான போர் பயிற்சிகளை வழங்குகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கியூபா புரட்சியாளர்கள் தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் சே பிடல் காஸ்ட்ரோ பிடலின் தம்பி ரவுல் காஸ்ட்ரோ உட்பட பனிரெண்டு வீரர்கள் தப்பிச் சென்றனர் கிடைத்த வாய்ப்பில் இன்னும் பல இளைஞர்களை திரட்டி கொரில்லா யுத்த படை வீரர்களாக அவர்களையும் மாற்றினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஒன்பதாயிரம் கொரில்லா யுத்த வீரர்கள் ஹவானா வழியாக ஊடுருவி பாடிஸ்டாவை விரட்டி அடித்தனர் கியூபாவில் புரட்சி அரசாங்கம் அமைந்தது பிடல் பதவியேற்றதை அமெரிக்காவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அதையெல்லாம் பிடல் வெற்றிகரமாக முறியடித்தார் இதில் ஏமாற்றத்தை சந்தித்த அமெரிக்கா பிடலை எப்படியாவது தன் பக்கம் இழுத்துக் கொள்ள திட்டம் தீட்டியது ஆனால் அனைத்து திட்டங்களுமே தோல்வியாகத்தான் இருந்தது கியூபாவுக்கு சொந்தமான எல்லா வளங்களும் கியூபா மக்களுக்கே சொந்தம் வேறு எந்த ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் அது கிடையாது என்று அறிவித்தார் பிடல் இதனால் கியூபா மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடை விதித்தது அதனால் கியூபாவில் உற்பத்தியான பொருட்கள் அனைத்தும் கியூபாவிலேயே தேங்கி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இந்த நேரத்தில் கியூபாவுக்கு ரஷ்ய அரசு கை கொடுக்க தயாரானது கியூபாவின் பொருட்களை ரஷ்யாவில் இறக்குமதி செய்ய சம்மதித்தது அந்த நாடு இதனால் கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்ற அமெரிக்கா அமெரிக்காவின் மத்திய உளவு பிரிவின் துணையோடு பிடலை கொல்ல திட்டம் தீட்டியது ஒருமுறை இருமுறை அல்ல அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான முறை பிடலை கொல்ல முயற்சிகள் செய்தது சிஐஏ எனப்படும் அமெரிக்காவின் மத்திய உளவு பிரிவு படுகொலை முயற்சியில் உயிரோடு இருப்பதற்கான ஒலிம்பிக் போட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் தான் தங்கப்பதக்கம் வெல்வேன் என்றார் பிடல் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் அமெரிக்காவின் சதி செயல்களில் இருந்து தப்பித்து கியூபா மக்களின் நல்வாழ்வுக்காகவே வாழ்ந்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு வரை கியூபாவின் பிரதமராகவும் அதன் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இருந்து அதிபராகவும் திகழ்ந்து வந்த பிடல் வயது மூப்பின் காரணமாக அதிபர் பதவியை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தனது தம்பியும் சக போராளியுமான ரவுல் காஸ்ட்ரோவிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஓய்வெடுத்து வந்தார் அவருக்கு அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகவே சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை சென்று வந்தார் இந்த நிலையில் கியூபா நேரப்படி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரவு பத்தரை மணி அளவில் இயற்கை மரணம் அடைந்தார் பிடல் காஸ்ட்ரோ இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட்
அதிகாலையில் வகுப்பறைகளுக்கு செல்லும் முன் அத்தனை குழந்தைகளும் ஒருமித்த குரலில் முழங்குகிற வாசகம் என்ன தெரியுமா ஆம் எங்கள் முன்னோர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருந்தனர் நாங்கள் சேவை போல ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவை போல இருப்போம் என்பதுதான் அது